നേരൊരുപാടായില്ലേ കൃഷ്ണ ബാക്കി രാവിലെ ജാനോമ ചെയ്തോളും കേട്ടെന്നില്ലേ ഇതുവരെ എന്നിട്ട് വേണം കാലിൽ നീരിറങ്ങാൻ വന്നവരങ്ങോട്ട് പോവും സഹിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ കഴിച്ചോ നീ വല്ലതും ഇല്ല ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആളും കൂട്ടായപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടിടത്തായ പോലെ കുറച്ചു ദിവസല്ലേ അമ്മേ വന്നവർക്ക് ഒരു കുറവ് ഉണ്ടാവരുത് ഊണും കറികളൊക്കെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടോ ആവോ അത് നിന്റെ കൈ ഒന്ന് അതിലേ ചെന്നാ പോരെ അമ്മ പോയി കടന്നോളൂ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും അവസാനം പാപ്പാനെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലും എന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊന്ന എടാ ആനെ ഇനി ഞാൻ കുത്തിക്കൊല്ലും അച്ഛമ്മയുടെ മക്കള് വാ 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 കൊറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങായിരുന്നില്ലടാ മക്കൾ ഉറക്കാൻ പോയില്ലേ അവർ ഈ നേരത്തെ തന്നെ അമ്മ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഓ ജയശ്രീ ടൗണിലെ ശീലങ്ങളാണ് അമ്മേ ആ സുധി അല്ല ും <laughs> 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 എല്ലാരും ഉറങ്ങിയോടു ആരാ എന്താ താൻ ഇവിടുത്തെ സെവന്റ് അല്ലേ ആ ഏതാണോ നിന്റെ റൂം ചിത്തുല്ലേ അനിയൻ ചെറിയ അച്ഛന്റെ മോൻ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലായില്ലോ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ കോല ഇതാവോ അല്ല അവറ്റല് പോവാണോ തിന്നാനും കുടിക്കാനൊന്നും കൊടുക്കണ്ടേ അവരൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കോലോത്ത തമ്പരാക്കന്മാർക്ക് കണ്ണി ചോറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ശരിയാ തണ്ടും തടിയുള്ള ഒരാന ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് വെറുതെ എടുക്കുന്നത് ഈ പാവം പെൺകുട്ടിക്ക് എടുത്താ തീരാത്ത പണി ഡേ ഈ പാന് മുഴുവൻ കോലോത്ത തമ്പരാക്കന്മാരെ കുടിപ്പിക്കണ്ട ക്ഷീണം വരുമ്പോ ഗൗരിക്കും കുടിക്കാം അല്ല തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുതലാളിമാരുള്ളൂ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കണം ദാസൂട്ടി ദാസൂട്ടി പണി നോക്ക് നിനക്കൊന്നും വർഗബോധമില്ല ഈ പാല് കൊടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ പ്രശ്നം ആ പാലോ ചോത്തക്ക് കൃഷ്ണനാവല്ലേ പിന്നെ മതി ഞാൻ കഴിച്ചതാ അതെ പാല് കറന്നാ മതി ജോലിക്കാരികൾ കറക്ക് വിളക്കണ്ട ഞങ്ങൾ പാല് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ പാൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പശുവിനോട് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി ആനയോടും ഇവിടത്തെ സ്ത്രീകളായ ജോലിക്കാരോട് സംസാരിക്കാൻ ഗോകുന്ദനാച്ഛനുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ദാസൂട്ടി ചെല്ലി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചട്ടിക്കണ്ണം കൊടുക്ക് നിനക്കൊന്നും വർഗ സ്നേഹം നിനക്ക് അനുഭവിക്കും ഇത്ര വെളുപ്പിനെ പാലക്കാട് പോകുന്നു പറമ്പിൽ പണിക്കാരുള്ളതാ നേരെ വെളുത്താ നൂറ് തൊന്നര മണി എങ്ങനെയുണ്ട് റമ്മ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇതിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയി പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ അവള് പഠിച്ചോളും പക്ഷെ കാശ് ഒപ്പിക്കാൻ ഓടി ഓടി എനിക്ക് നിൽക്കാൻ നേരില്ലാണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ എന്താ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ കാശൊക്കെ എണ്ണി എണ്ണി കെട്ടി വെക്കാനുള്ള ശേഖരണിയോ ഇത്ര അടുത്തായിട്ട് ഇപ്പഴാ അവനോന്റെ പെട്ടി അവനോൻ തന്നെ എടുക്കുന്നതല്ലേ ഉചിതം അങ്ങനെ വീരാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് കഴുത കൃഷ്ണ കിട്ടുമല്ലോ ഞങ്ങൾ കോലോത്തയാണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വലിയ പണക്കാരല്ലോ അല്ലേ അച്ഛാ ഈ സ്വീകരണമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പെട്ടിയും പ്രമാണമൊക്കെ എടുത്തോളൂ മക്കളെ 
എന്റെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ച കാലത്ത് അവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നത് ചെറിയച്ഛൻ വലിയ തിരക്കല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാറുണ്ടടി അമ്മയോട് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചോ സുധി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാടി കയറി പറഞ്ഞാൽ ദേവേട്ടൻ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടല്ലേ നല്ലത് വലിയേട്ടനും ഇന്ന് എത്തും അത്രേ എന്നിട്ടാവാം എന്തായിട്ടാ ആ ശരി അറിയുമ്പോ ഏടത്തി അമ്മയുടെ നിലപാട് എന്താവുന്ന എനിക്ക് നല്ല ഭയണ്ട് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും എന്നായാലും അമ്മ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ പറ്റൂ ഇതിങ്ങനെ പുകച്ചു തള്ളല്ലേ ജിത്തു ഒന്നുമില്ലേ ഞങ്ങൾ ചേച്ചിമാരല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ജിത്തുവിന് ഒരു കളിയും ജയിക്കാത്ത എന്റെ ദേഷ്യാ അല്ല ജിത്തു വെക്കേഷന് ഇവിടെ നിന്ന് ചീട്ട് കളിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാൻ വന്നാണോ ശോഭ അവിടെ അമേരിക്കയില് ഇവക്ക് വേറെന്താ ജോലി പെണ്ണുങ്ങളോട് കളിച്ച് തോറ്റ് നാറി അവൻ അവന്റെ ഒരു മുടിഞ്ഞ മസില് ഞാനൊരു പത്തോട്ടം പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന് എത്ര പൈസയായി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മേരെ പാസ് അത് സരൂരത് പടേ തോ മേ ദൂങ്ങി എന്താ അവളുടെ മേക്കപ്പ് ബോക്സ് വണ്ടിയിൽ മറന്നു വെച്ചു പോയി അത്രേ ഉള്ളോ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ സ്റ്റേഷനിലെ കുട്ടിയാരി വന്നിരുന്നു കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാരും ഭയന്നു അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് അവരും വിളിച്ചിരുന്നു എത്തിയോന്ന് എന്താ പറ്റിയത് നമ്മളെ കേരളത്തിന്റെ കാറ്റ് തട്ടിയപ്പോ അറിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇറങ്ങാനുണ്ടോ അവനെന്തേ കൃഷ്ണൻ മണ്ണും വേർപ്പൊക്കെണ്ട് ഈ വേർപ്പിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ കൃഷ്ണ ഈ മണ്ണ് ഇതിനിങ്ങനെ ചവിട്ടി നടക്കുക ഇവിടുത്തെ കാറ്റും മഴയും വെയിലും ഒക്കെ കൊണ്ട് അതിന് പുണ്യം ചെയ്യണം നിനക്കതുണ്ടടാ നിനക്ക് ആ പുണ്യുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് മൂത്തോൻ അരിയന്റെ മകൾ പൂജ ചെയ്യും ചെറുപ്പക്കാരനാ <laughs> ഈ വീട്ടിലെ അമ്മയുടെ മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ മൂത്ത ഏട്ടനാ ഈ വീട്ടിലെ വല്യേട്ടൻ അത്രയും പഴക്കമുള്ള തേക്ക് കൂടി നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവരോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹ ബഹുമാനത്തിൽ വേണം പെരുമാറാൻ വയസ്സൻ മനുഷ്യനൊന്നും വിളിച്ചൂടാ എന്നാ വിളിക്കാൻ നല്ലൊരു പേരുണ്ട് കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട് നോക്ക് മറ്റേത് അമ്മ കിളിക്കൂട് 